வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பேர் ஜெகதீஷ் இன்றைக்கி நான் விவாதிக்க போகிற தலைப்பு வந்து தர்மோ டைனமிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ தர்மோ டைனமிக்ஸ்லேருந்து என்த்ரோபி அண்ட் அவைலபிலிட்டி என்கிற சாப்டர்லேருந்து ஒரு ஃபார்முலை டிரைவ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இந்த ஃபார்முலை எதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜென்ரலாக ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸில் எவ்வளவு என்த்ரோபி சேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் இதை தெரிஞ்சிக்க நமக்கு ஒரு ஃபார்முலை தேவைப்படுது ஸோ அந்த ஃபார்முலை தான் நான் உங்களுக்காக டிரைவ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஆரம்பிக்கலாங்களா ஸோ முதல்ல என்ட்ரோபி சேஞ்ச் ஃபார்முலை எழுதிப்போம் ஃபார்முலை என்னென்னா டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோ கியூ பை டி இதில் டிஎஸ் வந்து டோட்டல் என்ட்ரோபி சேஞ்ச் இல்லைங்க இன்ஃபனைட் டெசிமல் என்ட்ரோபி சேஞ்ச் அதாவது மிக சிறிய அளவிலான என்ட்ரோபி சேஞ்ச் அப்புறமா இந்த டோ கியூ வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது மிக சிறிய அளவிலான ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்புறமா டி வந்து டெம்பரேச்சர் சரிங்களா இப்போ நான் இந்த ஃபார்முலையில் இருக்க டோக்கியூக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வர போகிறேன் அது எப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தர்மோ டைனமிக்ஸ் ஃபார்முலே இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது டோக்கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டியூ ப்ளஸ் டோ டபிள்யூ அதாவது டியூ வந்து சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்புறமா டோ டபிள்யூ வந்து சிறிய அளவிலான ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்புறமா டியூ வந்து டோட்டல் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இல்லைங்க அதுவும் சிறிய அளவிலான சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் இங்கே இருக்கிற டூக்யூக்கு நான் டியூ ப்ளஸ் டோ டபிள்யூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ என்னோடய அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டியூ ப்ளஸ் டோ டபிள்யூ ஹோல் டிவைடு பை டி இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி பை சி வந்து ஏ பை சி ப்ளஸ் பி பை சின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி டியூ ப்ளஸ் டோ டபிள்யூ ஹோல் டிவைடு பை டியை வந்து டியூ பை டி ப்ளஸ் டோ டபிள்யூ பை டின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ என்னோடய அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டியூ பை டி ப்ளஸ் டோ டபிள்யூ பை டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டியூ பை டி ப்ளஸ் டோ டபிள்யூ பை டி வந்து சிறிய அளவிலான இன்ட்ரோபி சேஞ்சோட ஃபார்முலே அப்போது மொத்த இன்ட்ரோபி சேஞ்சோட ஃபார்முலே என்னவாக இருக்கும் இதை தெரிஞ்சிக்க நம்ம இந்த சிறிய அளவிலான இன்ட்ரோபி சேஞ்ச் ஃபார்முலேவை நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணணும் அதாவது ஸ்டேட் ஒன் ஸ்டேட் டூன்னு இதை ஏன் பண்ணோம்னா இதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே ஆகிற மொத்த என்ட்ரோபி சேஞ்ச் வேல்யூ வந்து எழுபத்தஞ்சு கிலோ ஜூல் பர் கேள்வின்னு வச்சுப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எழுபத்தஞ்சு கிலோ ஜூல் பர் கேள்வினை மூணாக பிரிக்கிறோம் அதாவது இருபத்தஞ்சு கிலோ ஜூல் பர் கேள்வின் இருபத்தஞ்சு கிலோ ஜூல் பர் கேள்வின் அப்புறமா இருபத்தஞ்சு கிலோ ஜூல் பர் கேள்வின் இங்கே இருபத்தஞ்சு கிலோ ஜூல் பர் கேள்வின் வந்து சிறிய அளவிலான என்ட்ரோபி சேஞ்ச் வேல்யூ ஆனால் எழுபத்தஞ்சு கிலோ ஜூல் பர் கேள்வின் வந்து மொத்த என்ட்ரோபி சேஞ்ச் வேல்யூ ஓகேங்களா இப்போ இங்க நம்ம மூணு சிறிய அளவிலான என்ட்ரோபி சேஞ்ச் வேல்யூ ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு மொத்த என்ட்ரோபி சேஞ்ச் வேல்யூ கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா ஏன்னா எவ்வளோ பங்கு நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் அந்த பங்கோட அளவு என்ன இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு டோட்டல் என்ட்ரோபி சேஞ்சை வந்து எவ்வளோ பங்காக பிரிச்சிருக்காங்க அந்த பிரித்த பங்கில் அந்த சிறிய அளவிலான என்ட்ரோபி சேஞ்ச் வேல்யூ எவ்வளவு இது எதுவுமே தெரியாதப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏன்னா எவ்வளோ பங்கு பிரிச்சுருக்காங்க தெரிஞ்சால் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஆனால் பங்கே எவ்வளோன்னு தெரியல தெரியாதப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்போ தான் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஆரம்பத்தையும் முடிவையும் லிமிட்டாக வச்சு நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டியூ பை டி ப்ளஸ் டோ டபிள்யூ பை டியை நம்ம ஸ்டேட் ஒன் ஸ்டேட் டூவை லிமிட்ஸாக யூஸ் பண்ணி இன்டிகிரேட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டிஎஸ் பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டியூ பை டி ப்ளஸ் டோ டபிள்யூ பை டி பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இது ஒரு ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸில் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அதாவது சிறிய அளவிலான சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆனாலும் சரி பெரிய அளவிலான இன்டர் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆனாலும் சரி அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ தான் சரிங்களா ஸோ அதனால் டியு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது இந்த ஃபார்முலையில் டியூ இருக்க இடத்துல நம்ம ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பை டி ஆகும் ஸோ அப்போ ஜீரோ பை டி என்ன ஜீரோ தான் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டிஎஸ் பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ பை டி பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ இங்கே ஜீரோ ப்ளஸ் டூ டப
இப்போ நான் இந்த ஃபார்முலையில் இருக்க பீக்கு வந்து ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வர போகிறேன் அது எப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஐடியல் கேஸில் ஃபார்முலே தெரியும் அது என்ன பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி இல்லை பி வந்து ப்ரெஷர் வி வந்து வால்யூம் ஆர் வந்து கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் டி வந்து டெம்பரேச்சர் இப்போ நான் இந்த எலெக்ட்ரிசில் இருக்க வியை வந்து ஆர்ஹெச்எஸ் கொண்டு போகிறேன் ஸோ என்னோடய அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி பை வி ஸோ இப்போது இந்த ஃபார்முலையில் பி இருக்கிற இடத்துல நான் ஆர்டி பை வின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்னோடய அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டிஎஸ் பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஆர்டி பை வி டிவி ஹோல்டு பை டி பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ பை பி ஹோல்டு பை சி வந்து ஏ பை பி இன்டு சி ஸோ இதே மாதிரி ஆர்டி பை ஆர்டி பை வி ஹோல்டு பை டி வந்து ஆர்டி பை விடி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டிஎஸ் பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஆர்டி பை விடி டிவி பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ இப்போ இந்த ஆர் ஜஸ்ட்ல டிடி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டிஎஸ் பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஆர் பை வி டிவி பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ ஸோ இப்போ இந்த ஆர் ஜஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வந்து கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ண முடியாது ஸோ இதை வெளியே எடுத்துருவோம் ஸோ என்னோடய அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டிஎஸ் பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை வி டிவி பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ இப்போ இங்கே எல்ஹெச்எஸ் கவனிங்க இந்த எல்ஹெச்எஸில் இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டிஎஸ் இருக்குது இந்த இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டிஎஸ் வந்து எந்த ஃபார்மில் இருக்குது இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ் வந்து என்ன எக்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி இந்த இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் டிஎஸ் வந்து எஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போது ஆர்ஹெச்எஸ் கவனிங்க ஆர்ஹெச்எஸில் என்ன இருக்குது இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை வி டிவி இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போது இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வந்து லாக் எக்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை வி டிவி வந்து லாக் வி சரிங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எஸ் பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு லாக் வி பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ இப்போ அடுத்தது இந்த எஸ்ஸுக்கும் லாக் விக்கும் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணால் எஸ் பிட்வீன் த லிமிட் ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் ஸ்டேட் டூ வந்து எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் அப்புறமா லாக் விக்கு வந்து ஸ்டேட் ஒன் ஸ்டேட் டூ லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணால் லாக் வி டூ மைனஸ் லாக் வி ஒன் சரிங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு லாக் வி டூ மைனஸ் லாக் வி ஒன் ஸோ இங்கே கவனிங்க எஸ் டூ வந்து ஸ்டேட் டூவோட என்ட்ரோப்பி வேல்யூ எஸ் ஒன் வந்து ஸ்டேட் ஒன்னோட என்ட்ரோப்பி வேல்யூ அப்போ ஸ்டேட் டூவோட என்ட்ரோப்பி வேல்யூவையும் ஸ்டேட் ஒன்னோட என்ட்ரோப்பி வேல்யூவையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டோட்டல் என்ட்ரோப்பி சேஞ்ச் வேல்யூ கிடைக்கும் அதாவது டெல்டா எஸ் ஒன் டூ ஓகேங்களா ஸோ எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன்னு நான் டெல்டா எஸ் ஒன் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்புறமா நமக்கு லாகிருதம்ல ஒரு ஃபார்முலே தெரியும் லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி வந்து லாக் ஏ பை பி ஸோ அப்படி பார்த்தா லாக் வி டூ மைனஸ் லாக் வி ஒன் வந்து லாக் வி டூ பை வி ஒன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டெல்டா எஸ் ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் லாக் வி டூ பை வி ஒன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஐசோதர்ம ப்ராசஸ் ஆகிற மொத்த என்ட்ரோபி சேஞ்சோட ஃபார்முலே இதுதான் டெல்டா எஸ் ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் லாக் வி டூ பை வி ஒன் சரிங்களா